Chào các em, hôm nay cô rất vui khi được cùng các em giải một bài tập uh, khá là thú vị trong phần uh, tam giác đồng dạng Đấy là cho tam giác ABC có BC ký hiệu bằng A, AC ký hiệu bằng B, AB bằng C và thỏa mãn hai lần góc A cộng góc B bằng góc C Yêu cầu chứng minh cái hệ thức là A bình bằng C nhân với C trừ B Đây là một bài tập không khó nhưng yêu cầu chúng ta phải suy nghĩ một chút từ cái giả thiết hai lần góc A cộng góc B bằng góc C ta được điều gì để chứng minh được hệ thức này. Vậy thì bây giờ các em sẽ cùng với cô nghiên cứu một chút về cái đề bài mà họ cho. Chúng ta nhìn vào cái giả thiết là hai lần góc B, cô xin lỗi, hai lần góc A cộng góc B bằng góc C thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc là dùng tổng ba góc bằng 180 độ tức là mình có góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Nếu mình dùng cái giả thiết này, mình thay góc C vào ở đây bằng hai lần góc A cộng góc B, mình sẽ được 3 lần góc A cộng 2 lần góc B và bằng 180. Nhưng viết được điều này thì ta có dùng được gì không? Thì cảm giác là mình sẽ không suy ra được một điều gì cả liên quan đến cái hệ thức này Vậy thì cái này là không khả thi Vậy chúng ta sẽ nghĩ đến việc làm thế nào để mình xây dựng được hai lần góc A bằng một cái góc nào đấy Và dựng xem cái góc này cộng với góc B bằng một cái góc khác Và mình suy ra nó bằng góc C Thì khi đó mình có dùng được cái gì không? Và từ cái phần mình đang cần chứng minh này, cái hệ thức này Thì cô nghĩ ngay đến Pythagore Vậy chúng ta cùng thử cùng cô vẽ hình Và để xem xem mình có làm được gì không từ những suy luận của cô nhé Thì ở đây Cô vẽ cho tam giác ABC như thế này Với cạnh là cạnh AB nhìn ký hiệu là C đây Cạnh AC là bằng B và cạnh BC là bằng A. Vậy thì phương pháp như cô đã nói, cô sẽ dựng một cái góc nào đấy mà bằng hai lần góc A. Thì chỉ có cách là mình sẽ dựng một cái góc BAI nào đấy sao cho AC là tia phân giác của góc BAI. Như sau. Đấy, cô dựng BAI là góc nhận AC là tia phân giác. Cắt tia BX kéo dài. Và tại D, điểm D như thế này. Và khi dựng một tam giác BAD như thế này, mình sẽ có nhận xét một chút. Đấy là khi đó hai lần góc A nó chính là góc BAD. Và vì vậy, cái góc BAD cộng với góc B là góc này. Nó chính bằng góc ngoài này. Hay chính là góc ADX. Và mình thấy góc ngoài này nó cũng chính là bằng góc C. Hay chính là bằng góc này Vì hai góc này bằng nhau Nên suy ra góc ACD Là góc này Sẽ phải bằng góc ADC Tức là góc này Vậy là mình thấy ngay góc tam giác ACD Ở đây là tam giác cân tại A Và vì vậy cho nên Mình có thể gọi E là trung điểm của CD Từ đó AE Đương nhiên là vuông với CD rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng xem xem có vuông góc mình sẽ sử dụng được Pythagore như thế nào. Thì ở đây trước hết, quan trọng mấu chốt ở đây là mình phải tính được cái đoạn CD này là bằng gì. Vì ở đây tam giác ACD cân, hai cạnh AC bằng AD và cùng bằng B rồi. Chỉ có CD là chưa biết thôi. Suy ra CD chắc chắn mình suy được CE và ED. Thì cô... Áp dụng tính chất của tia phân giác trong tam giác BAD có AC là tia phân giác. Cô sẽ có được cái tỷ lệ là BC trên CD bằng AB trên AD. Từ đó cô suy ra CD sẽ bằng AB trên C. Suy ra CM bằng MD và bằng 1 phần 2 lần CD nên sẽ bằng AB trên 2 lần AC. Sau khi suy ra CD có vuông góc. AE vuông góc với BD hay là AE cũng vuông góc với CD Nên từ đó cô sẽ có được điều sau Đó là AE bình thì bằng AB bình trừ đi BE bình Hay chính là C bình trừ đi 
A cộng AB trên 2C tất cả bình. Ở đây, A đây đóng vai trò là BC, còn AB trên 2C chính là đoạn CE này, đúng không? Và trừ đi BE tất cả bình là như thế này. Còn mặt khác nó cũng chính bằng AE bằng B bình trừ đi CE bình hay là AC bình trừ đi CE bình đấy. Cô thay vào đây. Và từ đó mình đã có được cái hệ thức này bằng cái này. Và mình sẽ biến đổi, rút gọn được về uh, một cái phương trình đó là C mũ 3 trừ B bình C trừ A bình C trừ A bình B bằng 0. Và đến đây để mà đưa được về cái kết quả mình đang cần có là A bình bằng C nhân với C trừ B thì chúng ta sẽ phải phân tích đa thức hình nhân tử một chút ở cái vế trái này. Đó là cô nhóm C mũ 3 trừ đi B bình C thành một ngoặc và trừ A bình C trừ A bình B thành một ngoặc. Khi đấy bên trong nó sẽ thành dấu cộng đúng không? Và vì vậy cho nên chung nhân tử là B cộng C nên chắc chắn mình sẽ phân tích được thành B cộng C nhân với C, nhân với C trừ B và trừ đi A bình. Vậy là đến đây chúng ta đã thấy ngay cái trường hợp này là mình có thể bỏ đi này. Bởi vì B cộng C của mình là hai cạnh của một tam giác B với C cho nên B cộng C thì phải luôn lớn hơn không Và vì vậy nên chắc chắn là chỉ có thể là C nhân với C trừ B trừ A bình phải bằng không thôi. Và chúng ta sẽ được cái hệ thức mình đang cần phải chứng minh chính là A bình bằng C nhân với C trừ B. Vậy là chúng ta đã giải quyết được bài toán này. Thì đây là một bài toán không khó như cô nói, nhưng khá là thú vị bởi vì mình phải dựng thêm hình và dùng tính chất của tia phân giác, sau đó áp dụng Pythagore để xuất hiện cái hệ thức này. Vậy thì sau bài tập hôm nay thì các em có thể về nhà tìm thêm một số bài tập về tính chất phân giác và chứng minh hệ thức như thế này để làm thêm và vận dụng. Chào các em!